真的太没水准了啊，没水准嘞，我不比了啊。没有。不要，这太没水准了，怎么？现在来到彰化这里了，那我们现在所在的位置是在八卦山。哎，你各位啊，今天八卦山这边呢，政府有举办一个大胃王活动。哎，我们应该就是可以花一百元呢、啊，然后一直来这边吃通路饭，一直吃，一直吃，一直吃，就看你能吃多少。哎。虽然说我们也许在吃东西速度上啊，可能赢不过一些专业的挑战者啊，哎、欸，可是如果你今天把它当成是一百元的空肉饭吃到饱，你不会觉得好像挺划算的吗？不过 OK 啦，那等一下我们一起去报道，然后再看看挑战会是如何吧。Go， 一二一二。啊，这哦，啊这一元一座旁边，哎，厉害厉害。所推脱就是没有没有没有，因为他毕竟是 KOL 嘛，所以他要推荐。我想走，我来宣传我，我想走了。是是是，没有他太没水准了，催吐。来，我们请坐，谢谢你，谢谢。没有，你说催吐真的太没水准了啊，没水准呢，我不比了。这个。没有哪一天哈，来说我们乡土风的，不要这太没水准了，怎么催吐？我们更、啊、我们更不会催吐，好不好？那有更为水准的，不好意思。哎，乡土道不能走心啊！你以为你是杨小姐啊？哦，坐，没事，坐，没事啊。哎，坐坐坐坐，坐好了，好了。好了，你以为我是奶哥啊？哎呀，我哦，走心，对不起，奶哥。好，坐坐坐坐坐，没事。好了，啊，拍谁？谁走心谁就输了，不可以这样，在台上就是这样，开开玩笑。我们谢谢奶哥，不是谢谢奶哥。好，来，我们一起哦，靠着。路径 OK 吗？当然可以啊，我靠。哦，太好。是是。三。好，各位，比赛开始，我们就来华当四道宝书吧。挑战记得要配水池，不然吃块容易噎到。后面真的受不了了，索性直接把水倒进去在我身旁一坐，也吃到怀疑人生了。哇，蛮干的，四碗的，哇，终于已经准备吃第四碗了。你人生超级认真，我想起来了。
团康游戏的阵地是不分性别、年纪以及政治倾向。我们一人也也进去玩了，我们一人去。我们二十三号，我们的这个网红大哥也有参观了。谢谢我们黄国玉，谢谢。好，我们现在找出第三名了。我们这这个送给吃这么多。我们的第三名，赶快加油了！啊、这边第三碗，这边第四碗。享受了，刚那个吃太快，就怕吃到味道，我们就慢慢吃吧，那时间没关系的，注意不重要。好，谢谢啦，各位啊，我现在遇到台湾女大胃王小慧，武道哥你好，哎，第二第二前辈啊，没有前辈，我以前也是看你的影片，你很早之前不是也有发影片，哦，我没有看你的影片，对啊，但但我不像你都是专门挑战大胃王跟训练的，那我真的是觉得太辛苦了，呃，不会啦，就是。觉得，因为既然我已经决定就是要朝选手这方面前进的话，挑战跟比赛的话，我希望可以多比多挑战。哦，原来如此啊！就是希望我们可以一起努力下去，对不对啊？我跟你有在就是台下看土豆哥吃，辛苦你了。哎，你你你觉得那个饭看起来我们的表情是好吃还是不好吃？哈哈哈就是我还没吃到，我等下吃完再评评分。哎，没问题，到时候再去他频道看。好。謝謝哦，谢谢啦，谢谢啦。OK 啊，各位，那我们现在已经来到会场的边角这边了。那么来聊聊我们今天参加彰化政府版的空肉大碗趣味赛的想法吧。就是稍早我们发生那些事情呢、啊，哎、欸，其实当下啊，哎、欸、一发生的时候啊，我们就跟他们发生回去，所以已经扯平了啦。而且说刚刚他们这边活动的负责人啊，又跑来跟我解释许多东西。他虽然讲个噼里啪啦的东西，但我是觉得说，就是有个重点，我们已经扯平了啦。会是我们本地的男子网红。没有没有，我就算了啦。没关系，我只是还是我我是还好，我只要表达一下，不要歧视大胃王，那是歧视而已啊，那是歧视。没有，我们是趣味挑战赛，我们也不鼓励那种一直吃一直吃到爆炸那种，没有没有不是。才五碗而已，你要怎么爆炸？对，所以我们就在想是要吃到碗，还是要
我们的控制数量就五百，五百哦，对一般人来说已经很饱了，但对医院员工来说很清楚。没有，我我觉我觉得现在你后面这些话跟那都无关的。我觉得那个他就是心里就是对大胃王有歧视啊。我们之前没有把大胃王沟通好，抱歉。没有没有没有，我我我不会怎么样了。抱歉。没有没事啊，我刚刚也我也回击你们的，所以没事啊。一人一我们扯平了。啊 ，OK。扯平。我我回击扯平了。如果是你各位的话，你今天遇到这个状况，你会怎么反应呢？你会闷在心里？还是当下就直接给他尬回去，还是说就当做耳边风，我什么都听不见。也欢迎留言你的看法啦。哎，说真的，在也许他们的演艺圈里面呢、啊，哎，彼此互开玩笑 ，OK 吧？合情合理啊。哎，可是说每个人总是有不能去开的玩笑吗？但当下他开这个玩笑，我觉得也许就真的他只是把民众对于大胃王的成见啊。或是歧视啊，直接在大众这样子讲出来而已啊，我也许可以理解啦，因为真的在网络上也会看到很多类似的言论啊。但今天这个场合啊，他是直接在哇数百人面前直接这样子劈头下来的话，你承受得了吗？不过当下、啊、我的反应呢、啊，也许有稍微激动了一点呐、啊，但我是觉得说，你既然要搞这么极端，那我们也是跟你集中回去嘛，反正大家。旁人观众就是看个笑话而已，所以各位啊，我们今天参加这个活动啊，我从来都没有跟他拼时间呐、啊，所以我们一开始就是慢慢的这样子吃啊，然后慢慢的去体验这个感觉、啊。可是谁知道啊，他那个饭啊，可能是一开始就准备好了，所以整个都哇有够干的，甚至说他那个肉啊，他那个肥油地方哦，很油，很好吃，可是那个瘦肉部分。啊你啊喂，真的是有那么一点才啦。我是觉得说他刚出炉的时候一定是很好吃的，但是他们在前面啊，那个长官致辞啊，拉了太长的时间了，拉到最后面哇，整个都也许没有那么美味了啊。要不然频道我们早期也是有到彰化啊，许多的空肉饭店去吃他们的空肉，哎、欸，真的每一家都有自己属于自己的特色啊。我是觉得说这就是彰化空肉饭的魅力啊。我会觉得说，就算你今天来参加这个活动啊，并没有想说要得名啊，就只是想要参加个好玩也是没问题啊。但是我们今天就是想要来吃吃看啊，帮各位开箱在彰化县政府办的空肉饭大胃王，它空肉饭表现是如何啦？所以我就觉得说，如果未来还有相关的活动的话，我们应该也是会参加的啦，好不好？哪个看这边？如果有什么推荐的活动，欢迎留言告诉我，我看到就去回复了。哎，如果我喜欢片的话，欢迎按赞、订阅、加分享。有加入频道的朋友，超级感谢，跟我支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。